eu vou abordar o assunto pêndulo simples. Na outra videoaula, eu abordei especificamente o assunto movimento harmônico simples, analisando a situação do sistema massa-mola. O que caracteriza, então, o movimento harmônico simples nos slides anteriores, no, na videoaula anterior, observamos que um movimento harmônico simples, a aceleração é diretamente proporcional à deformação, no caso do sistema massa-mola, e tem um sentido oposto a essa deformação. O que acontece, então, nós podemos falar sobre a existência de uma força restauradora. Por exemplo, quando você deslocava a mola, o objeto do sistema massa-mola, esse objeto era deslocado para a direita, essa força elástica era para a esquerda, a força aplicada sobre o bloco, e essa força era uma força que nós poderíamos chamá-la de restauradora. E nós deduzimos também as equa o, a equação da velocidade em função do tempo, da posição em função do tempo e da aceleração em função do tempo no movimento harmônico simples para a situação do sistema massa-mola. Vamos, nessa videoaula, analisar outro sistema, outra situação que pode com determinadas considerações do contorno, ser considerado um sistema, um movimento harmônico simples, que é o caso do pêndulo simples. O que é um pêndulo simples, então? Pêndulo simples constitui-se de um barbante, uma corda de massa desprezível, e você tem um objeto cuja dimensão também é desprezível, cujo os tamanhos são desprezíveis, uma partícula aqui, que tem uma certa massa. Essa posição, conforme podemos observar nessa figura, essa posição é a posição de equilíbrio. Você tem uma corda que tem um comprimento L e você tem um objeto na ponta. Esse objeto, as dimensões do objeto são desprezíveis. Tem uma certa massa. Essa corda está pendurada nesse ponto. O que ocorre, então? Quando você deslocar essa corda, esse objeto, aliás, para a esquerda, esse objeto, essa corda, forma um ângulo θ com esse eixo horizontal. Quando você soltar esse objeto, o que acontece com ele? Ele desce, ele vai aumentando a sua velocidade. Percebam, novamente, uma transformação de energia energia potencial gravitacional diminuindo, energia cinética aumentando, ele vai chegar nesse ponto com a maior velocidade, então à medida que ele desce, a velocidade vai aumentando, quando ele chega nesse ponto ele não para, pois de acordo com a primeira lei de Newton, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, ele continua por inércia, à medida que ele sobe, a energia cinética diminui, a potencial gravitacional aumenta. Desprezando forças dissipativas, como o atrito, a resistência do ar, se você soltar esse objeto nesse ponto, ele vai chegar no outro ponto equidistante em relação a esse eixo. Então, se você soltar esse objeto de uma altura 30 centímetros, ele vai atingir a mesma altura. Então ele começa novamente a oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. Vamos imaginar então que você, utilizando, você desloca ele para o lado e você solta esse objeto desse ângulo θ, que esse, esse, essa corda, aliás, forma um ângulo θ com o eixo y, quem puxa o objeto para baixo é a força peso. Então essa força, ela vai ser, o componente dela vai ser a força restauradora. Por quê? Porque quando você desloca o objeto para a esquerda, quando você solta ele vai para a direita. Depois que ele movimenta-se para a direita, a força restauradora puxa ele para a esquerda. Vamos então analisar esse movimento para verificarmos se... 
para analisarmos, aliás, se esse movimento pode ser considerado um movimento harmônico simples. Então, faremos o seguinte. Vamos representar as forças que atuam. Nós temos o peso, as forças que atuam no objeto, nós temos o peso. Vamos desenhar aqui dois eixos. Esse eixo tangente à trajetória vai ser um eixo X e um eixo Y perpendicular ao eixo X. Esse ângulo θ é exatamente igual a esse ângulo θ. Então, o peso forma o ângulo θ com relação a esse eixo. E vamos analisar, então, qual força efetivamente é a força restauradora nessa situação. O que faremos, então? Faremos o seguinte. Temos o eixo X, esse eixo X é tangente à trajetória, temos o eixo X e o nosso eixo Y, esse ângulo é θ, esse ângulo é θ também. Vamos desenhar as forças. Quais são as forças? A tração na corda, o peso, nós podemos, então, fazer a decomposição do peso em duas componentes, o peso em X, que é o PX, e o peso em Y, que é o PY. Percebam pela figura que a força restauradora resultante que atua nesse eixo X é o PX. Então, o PY ele vai ser igual a essa tração na corda. E quando analisamos o movimento desse objeto, vamos... Imaginar um eixo aqui que é sempre tangente a essa trajetória, você tem o Px. E o Px vai ser a força resultante nesse eixo X. O Px, então, é dado por menos mg seno de θ. Por que menos mg seno de θ? Quando o objeto deslocou-se aqui nessa direção X, o Px tem sentido oposto. Quando esse objeto vai se deslocar aqui no sentido X, o Px vai ter o sentido oposto. Então, a força resultante será dada por menos mg seno de θ. Vamos escrever esse resultado, então, de acordo com a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, vamos analisar a situação em x. A força resultante é menos mg seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Massa e massa dos dois lados, você tem, então, menos g seno de θ, e a aceleração pode ser escrita como a derivada segunda da posição x em relação ao tempo. Essa equação, quando nós observamos ela, ela é muito distinta, aparentemente, da situação em que identificávamos o um movimento harmônico simples. Entretanto, quando nós delimitamos algumas situações, é possível considerar um pêndulo simples como um movimento harmônico simples. O que ocorre, então? Temos que menos g seno de θ é igual à derivada segunda de x em relação ao tempo. Vamos observar, então, um arco. Nós temos aqui um arco um ângulo θ, um arco, em que aqui é L, e aqui também é L, e essa distância, uma determinada distância, S, por exemplo, ou X. Vamos observar que temos aqui um arco, em que esse ângulo é θ, esse comprimento desse arco é X, e essa distância, que é o raio, é L. A definição de θ é dada por x sobre L. À medida que você vai aumentando o comprimento aqui, você vai aumentando esse ângulo. De maneira que θ é dado por x sobre L. Podemos escrever, então, que o x é igual a θ vezes L, em que L é uma constante. A aceleração desse objeto... Nós temos aqui duas acelerações. Como o objeto faz o um movimento curvilíneo, existe a aceleração centrípeta. 
Vamos analisar a aceleração tangencial, aquela que está relacionada com a variação do valor da velocidade. Então, a aceleração tangencial está relacionada com a derivada segundo de x, esse deslocamento, por, pelo tempo. Derivada segunda de x em relação ao tempo. Agora, o que é x? x é θL. Vamos fazer, então, o seguinte, vamos escrever derivada segunda de x em relação ao tempo, igual L, é uma constante, derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo. Essa é uma outra forma de escrever a aceleração tangencial. Essa derivada, derivada segunda do ângulo em relação ao tempo, é o que nós chamávamos em movimentos circulares de aceleração angular. E a aceleração tangencial era fornecida pelo raio, ou L, vezes a aceleração angular. Temos então esse resultado. Temos também que menos gc no θ é igual a derivada segunda de x em relação ao tempo. Mas podemos escrever essa derivada segunda de x em relação ao tempo dessa forma. Vamos escrever então o seguinte resultado. Vamos escrever o seguinte resultado. L, d ao quadrado, derivada segunda de θ em relação ao tempo ao quadrado, que é a mesma coisa derivada segunda de x em relação ao tempo, é igual a menos g seno de θ. Temos, então, que a aceleração angular ela é oposta ao seno do ângulo ela é diretamente proporcional ao seno do ângulo e tem sentido oposto. Mas, podemos também escrever essa equação da seguinte forma. Derivada segundo do ângulo em relação ao tempo é igual a menos gl vezes seno do ângulo. Essa configuração não representa o movimento harmônico simples. Porque num movimento harmônico simples, a aceleração tem que ser diretamente proporcional ao deslocamento e oposto ao deslocamento. Quando consideramos uma variação angular, então a aceleração angular ela tem que ser oposta ao ângulo e diretamente proporcional ao ângulo. Não é o que percebemos aqui. Entretanto, para pequenos ângulos, o seno do ângulo é exatamente igual ao ângulo. Para ângulos pequenos, seno de teta é igual a teta. Então, para você considerar um pêndulo simples como um movimento harmônico simples, é necessário que esse ângulo seja pequeno, para que seja feita essa aproximação. O seno do ângulo seja igual ao ângulo. Vamos escrever, então, para ângulos pequenos, podemos escrever que derivada a segunda do ângulo em relação ao tempo é igual a menos gl, Teta. Esse resultado indica, então, um movimento harmônico simples. Aceleração angular, ângulo. Aceleração angular é diretamente proporcional ao ângulo e tem sentido oposto. Tem o um sinal negativo. No movimento harmônico simples, no sistema massa-mola, nós escrevimos da seguinte forma. Derivada segunda de x em função do tempo, é igual a menos Kmx, em que K sobre M era ômega ao quadrado. Vamos utilizar o mesmo raciocínio no pêndulo simples. Então, menos, aliás, G sobre L é ômega ao quadrado. Então, ômega é igual a raiz de G sobre L. E ômega é 2π pelo período dividido pelo período. Então, podemos combinar que ω é igual a 2π dividido pelo período e é igual a raiz de g sobre L e obter a equação que fornece o período de um pêndulo simples. O período de um pêndulo simples é dado, então, por 2π vezes a raiz quadrada de L sobre g. Quanto maior o comprimento, mais tempo será necessário para que o pêndulo complete uma oscilação. Você pode perceber isso na prática. Se você pegar um barbante com um objeto na ponta e colocar para oscilar a um ângulo pequeno, ele vai gastar um certo tempo, 
mas se você aumentar o comprimento desse barbante, você vai perceber que ele gasta mais tempo para completar um ciclo. E isso está de acordo com esse resultado. Então, quando utilizamos um pêndulo simples, é importante que esse ângulo do qual o objeto é solto, esse ângulo deve ser pequeno, para que essa aproximação, para que essa igualdade seja válida. Podemos, então, escrever... No movimento harmônico simples do sistema massa-mola, escrevíamos x igual a a vezes cosseno de ômega t mais φ zero. O que vai variar aqui é o ângulo. Então, podemos escrever que o ângulo em função do tempo é igual ele esse θ zero, esse ângulo inicial, vezes cosseno de ômega t mais φ zero. É o mesmo raciocínio que utilizávamos para o sistema massa mol. Vamos então utilizar esse exemplo, esses resultados, e mostrar dois exemplos. Primeiro exemplo, um exemplo de aplicação de equações, para que você utilize corretamente as equações. Exemplo, em, uma, em um determinado planeta, um pêndulo simples realiza 40 ciclos em 20 segundos. Então, você utilizou um determinado pêndulo, ele completou 40 ciclos em 20 segundos. Sabendo-se que o comprimento do pêndulo é igual a 30 centímetros, determine a aceleração gravitacional do planeta. Se você sabe o período e o comprimento, é possível obter a aceleração da gravidade utilizando o então, um pêndulo simples. Depois, mais uma pergunta é realizada. Qual o período do pêndulo se o comprimento do pêndulo for duplicado? Quanto maior o comprimento, mais tempo ele gasta para completar um ciclo. Mas será que se dobrarmos o comprimento, o período é dobrado? Observe bem essa equação. Período igual 2π raiz de L sobre G. Então, o período ele depende do comprimento, mas existe uma raiz quadrada nessa situação. Vamos, então, resolver a situação. Dados. 40 ciclos num tempo de 20 segundos e o comprimento igual a 0,3 metros. Para calcularmos o período, se nós tivermos a frequência, período é 1 dividido pela frequência. A frequência é definida como o número de ciclos ou de oscilações dividido pelo tempo, gasto para que isso ocorra, número de ciclos, 40, dividido tempo para que isso ocorra, 20, 40 dividido por 20, a frequência é igual a 2 Hz. 2 Hz significa 2 ciclos por segundo, 2 oscilações por segundo. O período é igual a 1 dividido pela frequência. Período é igual a 1 dividido. Qual é a frequência? A frequência é 2. 1 dividido por 2, 0,5. Então, o período desse pêndulo é igual a 0,5. Agora, utilizando esses valores, vamos determinar a aceleração gravitacional. Faremos da seguinte forma. Vamos reescrever essa equação de outra maneira. Podemos escrever essa equação da seguinte forma. Período dividido por 2π elevado ao quadrado. Para tirarmos esse, essa raiz quadrada, vamos elevar os dois lados ao quadrado. É igual a L sobre G. Isolando o G, temos que G é igual a 4 vezes π ao quadrado vezes L dividido pelo período ao quadrado. Então, para calcularmos a aceleração gravitacional em um determinado planeta, poderíamos utilizar um pêndulo simples. O que precisaríamos saber? O comprimento L e o período. Vamos resolver, então, essa equação. 4 vezes π ao quadrado, vezes o comprimento em metros, 0,3, dividido pelo período ao quadrado, 0,5 ao quadrado, o resultado dessa equação, 47,3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração nesse gravitacional, nesse planeta, 
é igual a 47,3 metros por segundo ao quadrado. Depois, esse exemplo, nesse exemplo, outra pergunta é realizada. Qual o período do pêndulo se o comprimento do pêndulo for duplicado? Você também poderia fazer o seguinte. Agora você poderia utilizar essa equação, período igual 2π raiz de L sobre G, dobrar o comprimento do pêndulo, você utilizaria 0,6, e a aceleração gravitacional nesse planeta, você já descobriu 47,3. E você obteria o resultado. Mas existe outra forma de calcular isso, que é a seguinte, o período original, que é 0,5, é dado por 2π raiz de L sobre G. O período novo, que eu vou chamar de T2, vai ser igual a 2π raiz. O comprimento agora é 2L, porque o comprimento foi dobrado, foi duplicado, dividido por G. Raiz de 2L é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de L. Então, podemos escrever esses termos da seguinte forma. Raiz de 2 vezes 2π raiz de L sobre G. Mas 2π raiz de L sobre G já é o período inicial do pêndulo. Então, podemos escrever que o período na segunda situação é igual a raiz de 2 vezes o período da primeira situação. Então, quando dobramos o comprimento, o período multiplica. Mas não multiplica por 2, ele multiplica por raiz de 2. Por isso que existe uma raiz quadrada. Então, essa raiz quadrada indica que se você dobrar o comprimento, esse período vai multiplicar por essa raiz. Então, o período é raiz de 2 vezes o período do pêndulo anterior, que é 0,5. Raiz de 2 vezes 0,5 é igual a 0,71 segundos. Nesse exemplo, nós utilizamos a equação do período para determinar a aceleração gravitacional e também realizar um, um novo cálculo considerando agora que o comprimento foi dobrado. Último exemplo dessa videoaula sobre pêndulo simples. Um pêndulo simples é solto do ponto A. Temos então um pêndulo simples. Esse pêndulo simples ele tem um comprimento L e ele vai ser solto do ponto A. O ponto A está a uma altura H, ele vai, vai ser solto. Se não houvesse nenhum obstáculo, ele vai oscilar com o período, 2π raiz de L sobre G. Entretanto, quando o pêndulo atinge o ponto mais baixo da trajetória, uma parte do fio encosta em um prego localizado no ponto P, diminuindo o tamanho do pêndulo. Então, o que ocorre? Esse pêndulo ele vai descer, quando ele chega nesse ponto mais baixo, ele encosta no prego. E aí o pêndulo fica menor. Por quê? Porque essa parte de cima, ela não oscila. Ela está fixa aqui. O que oscila é a parte de baixo. Ela vai oscilar, depois ela volta, e aí depois todo esse pêndulo L volta à sua posição original. Desprezando. As forças de atrito determinem o período do pêndulo em função de L, G e X. Em que X é essa distância desse ponto até esse ponto P. Vamos analisar, então, o que ocorre nessa situação. Esse pêndulo ele é solto. Ele é solto desse ponto até chegar aqui. Quando ele chegou aqui, ele fez um quarto da sua trajetória. O tempo que ele gastou aqui é um quarto do período. Se não houvesse o prego, um quarto mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Quatro quartos é um inteiro. Então, o que ocorre? Esse pêndulo ele vai ser solto. Quando ele é solto desse ponto, ele vai descendo até chegar aqui. 
Ele completou um quarto do tempo previsto. Mas, nesse momento, você tem um outro pêndulo. Porque esse pêndulo fica menor. A parte que oscila é qual? É o L menos o X. Então, a parte que oscila é o que sobra. E o que sobra é L menos X. Esse pêndulo L menos X que sobra, ele vai, ele se comporta como um novo pêndulo. Ele vai subir, completando um quarto da sua trajetória, e vai dividir mais um quarto. E vai, diminuir, vai descer, aliás, completando mais um quarto. Quando ele chegar nesse ponto, volta a ser o pêndulo original, porque aí você tem todo o comprimento oscilando. Nós vamos representar isso por um desenho, para facilitar o entendimento. Esse pêndulo ele é solto do ponto A e ele desloca-se até aqui. Ele completou a primeira parte, uma parte. Quando ele chegou aqui, essa parte de cima ela está presa, porque tem um prego aqui, e essa parte de baixo oscila. Então, essa parte de baixo, cujo comprimento é L menos X, oscila. Vai chegar até esse ponto e até esse ponto. Então, nós temos dois, que analisar dois pêndulos formando um pêndulo só. Esse pêndulo aqui maior, que ele movimenta-se daqui até aqui, e depois daqui até aqui. E esse pêndulo menor, que movimenta-se daqui até aqui, e depois daqui até aqui. Então vamos analisar esse movimento em quatro etapas. Primeira etapa, você solta o pêndulo desse ponto, ele aumenta a velocidade até chegar aqui. Agora, a partir desse momento, temos um outro pêndulo. Esse outro pêndulo... Sobe até esse ponto e desce. Depois desse ponto, movimenta-se para a direita esse pêndulo o original. Podemos, então, escrever a seguinte forma. Primeiro movimento, pêndulo maior, realizando um quarto do seu período. Depois, pêndulo menor, segunda etapa, terceira etapa. Cada etapa realizando um quarto do período que ele teria esse pêndulo menor, e depois, quarta etapa, pêndulo maior, deslocando-se para a direita, realizando mais um quarto da su do seu período. Então, vamos calcular o período de cada pêndulo. O período desse pêndulo A é 2π raiz de L sobre G. Mas vamos dividir em quatro etapas. Vamos imaginar que não houvesse o pré, como falei anteriormente. Poderíamos escrever, então, um quarto do período, um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Então, nessa situação, esse pêndulo, ele realiza dois quartos. Dois quartos do movimento. O que ele realizaria? Ele realizaria um quarto para ir e um quarto para voltar. Então, 2π dois, dois raiz de L sobre G dividido por 4. Dois quartos. Resolvendo isso aqui... O período, o tempo que ele gasta para ir daqui até aqui, é π raiz de L sobre G. O mesmo ocorre com esse pêndulo menor. Esse pêndulo menor, ele saiu daqui, desse ponto, foi até aqui, realizou um quarto do seu período e depois voltou, realizou mais um quarto. Então, ele realizou dois quartos. 2π raiz, qual é o comprimento desse pêndulo? L menos G, dividido por G dividido por 4. Isso é um quarto do período. Foram dois quartos. Desse ponto até esse ponto, e esse ponto até esse ponto. Então, o período do pêndulo 2 é π raiz, o período, aliás, o tempo que o pêndulo 2 gasta para ir desse ponto até esse, é π raiz de L menos x sobre g. Temos, então, agora um pêndulo que tem, que gasta nesse quarto e nesse quarto, nesse tempo e nesse tempo, π raiz de L sobre G, e nesse tempo e nesse tempo, π raiz de L menos X sobre G. O período total vai ser a soma, esse tempo mais esse tempo mais esse tempo mais esse tempo. Vamos somar, então, o tempo de 1 um e 4 e o tempo de 2 e 3. Fazendo a soma, π raiz de L sobre G mais π raiz de L menos x sobre g, podemos isolar π e raiz de g. Então, o período desse pêndulo, 
é igual a π dividido por raiz de g, abre parênteses, raiz de L mais raiz de L menos x, que está de acordo com o, o que pede, o problema. Pede para escrever o período em função de L, g e x. L, g e x. O período do pêndulo é dado, então, fornecido então, pela equação π dividido por raiz de g, abre parênteses, raiz de L mais raiz de L menos x. Nessa videoaula, mostramos, então, o pêndulo simples, a dedução da equação, uma forma de calcular, de deduzirmos a equação do pêndulo simples, e mais dois exemplos sobre esse assunto.